，现在我们要来介绍等比数列的一般项。首先，我们先来了解一下什么叫做等比数列。好，请同学先观察一下这个数列的规律。好，我们应该不难发现，呃，这个数列的规则就是二。会等于一乘二，四等于二乘二，八等于四乘二，十六等于八乘二，也就是它的每一项都是前一项乘二的结果。好，所以后项去除以前项的比值呢，永远都等于二。那像这样子，后项与前项比值固定的时候，我们就称这个数列为等比数列，而这个比值我们就把它称为叫做公比。那我们是用英文字母小写的 R 来表示这个公比。那同学要特别留意的是，这个固定的比值呢，一定不能为零。好，因为如果是零的话，那就没有任何意义了，通通都变零了。好，那等比数列它的一般项到底要怎么表示呢？好，我们现在就来讨论一下。我们知道等比数列的规则就是每一项都是前一项乘上一个公比 R。好，所以呢，第二项是第一项乘以一个 r， 第三项呢就是第一项乘上两个 r 了，所以是 r 的二次方，而第四项呢又比第一项多成了三个 r， 所以是 r 的三次方，而第五项呢就比第一项多成了四个 r， 就 r 的四次方。所以，聪明的同学们。那么第 n 项会比第一项多乘上几个 r 呢？啊，我们都知道是 r 的 n 减一次方多成了 n 减一个 r 了。好，所以第 n 项呢，我们就可以写成首项 a 一乘上 r 的 n 减一次方，这个就是等比数列的一般项。好，所以我们把它整理一下，若等比数列。a n 它的首项是 a 一，那注意 a 一也要不为零哦。好，公比为 r，r 也要不为零，则这个数列的一般项就是 a n 等于首项乘上 r 的 n 减一次方。好，接下来我们要介绍一个例题，让同学来熟悉等比数列的一般项。好，请同学先看一下题目。啊，已知这是一个等比数列，那要我们求出首项以及公比 r， 还有第五项是多少？那最后一个负三百八十四又是第几项呢？好，我们来看看第一题，很简单啊，首项当然是等于三，那么公比 r 等于后项除以前项，所以负六除以三就等于负二。第二题要求第五项，那么第五项是多少呢？我们透过等比数列的一般项就可以知道，它会等于首项乘上 r 的四次方，所以首项三公比负二带进去就可以得到结果是四十八。好，那这边特别要请同学注意的是，这个负二的四次方一定要记得将负二。挂号起来，好，因为如果没有加这个挂号的话，好，值是会不一样的哦。负二挂号的四次方跟负二没有挂号的四次方，两个的结果，一个是正十六，一个是负十六，所以请同学要特别特别注意哦。好，那最后一个问题。最后一项到底是第几项呢？所以我们就假设它就是第 n 项，然后代入等比数列的一般项，首项乘上 r 的 n 减一次方。好，所以接下来我们可以先除以 3， 就得到负二挂号的 n 减一次方会等于负一百二十八。那么负一百二十八是负二的七次方，所以 n 减一就会等于七，我们就可以解出 n 是第八项了。好，那我们借由介绍这个简单的例题，让同学先对等比数列的一般项较为熟悉，之后我们会再介绍更多有关等比数列的题目。